用爱烹饪，用心品味。大家好，我是 Vivian。现在开春了，天气渐渐回暖，我们可以来点口味清新、味道鲜美的生春卷。食材百搭，做法简单，一起试试看吧。小黄瓜比较多汁儿，容易出水儿，不方便存放，一般会去籽儿再切成条。如果是包好了马上吃，倒是可以保留着。小番茄呢，直接切成薄片。除了新鲜的蔬菜，今天还准备了香甜的芒果，个头比较大，呃，半个就够了。去皮之后切成薄片。我买的这种蟹柳是即食的，如果不好购买，可以选择常见的火锅蟹柳，不过需要煮熟放凉再撕成丝，味道也不错。越南米粉放入沸水中煮五分钟，然后捞出放凉，再剪成小段剩下的汤汁煮开了之后，下入秋葵，焯水三十秒即可捞出。放凉后去蒂，再切成厚片秋葵脆嫩多汁又有营养，平时使用的话，先焯水，再淋上生抽，味道就非常鲜美了。再来把虾煮熟，时间呢不用太久，基本上虾壳变色后再煮三十秒就可以捞出。煮熟的虾子可以轻松的脱壳，取出虾肉，再从虾背一侧片成两半儿，剔除掉虾线就可以了。最后再下入一片鸡胸肉，用中小火煮十分钟左右捞出，放凉之后也撕成丝儿。鸡胸肉如果处理不好的话，口感会干柴乏味。今天的这个食谱呢，保证大家吃起来很惊喜，不会觉得口感差。包生春卷之前，要先把砧板打湿，然后放上一根筷子，稍后方便卷。我今天用到的呢是这种越南的春卷皮，先放到水中转圈浸泡五秒钟，再放到砧板上，注意不要浸泡久了，否则很容易破掉。铺上生菜叶，放上米粉、黄瓜、香菜和薄荷叶。这个薄荷叶可一定不能少，口味清新，给生存卷加了不少分贴着生菜铺上一层鸡丝，再码上秋葵。食材尽量集中在饼皮的中部，等到饼皮完全变软之后呢，就像这样将侧边拎起，向中间叠，再从机身一侧拎起饼皮儿，一边按压着，一边卷，尽量要卷得紧一点，这样比较有型，也不容易散开。大家记着，在每次卷饼前都要将砧板打湿，这样饼皮吸水均匀，才会更快变软。接下来再给大家演示两种搭配，一个是芒果鸡尾虾，按照同样的方法卷制，卷到末端的时候，用手指尖向内扣，抵着芒果，防止滑出去。最后再卷一款蟹柳小番茄的，相信大家已经学会了吧？其实只要学会了越南春卷皮的用法，可以发挥自己的想象，自由的搭配食材。最后呢，再准备上喜欢的蘸料，就可以尽情的享用美味了。
爱烹饪，用心品味。我是菲菲，今天给大家准备的这几款生春卷，口味清新，味道鲜美，大家可一定要试试哦。嗯、如果喜欢我的视频，记得三连，以后每周都会送上美味的料理。谢谢支持，下回见喽。还有这个薄荷的清香，哇，好棒好棒！我来一个这我最爱的这个蟹棒。<笑>颜色看起来实在是太诱人了，太诱人了，很有东南亚风，是吧？好清新，太难了，真是让我想起我们在泰国的日子，很有活力的感觉。嗯，哇，这个薄荷真的不能少，瞬间被唤醒了。嗯，再来一个秋葵鸡丝，那个咱自己搭的这个还真不错哈。